Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys My name is Nurlianti My register number is A1 and 2 Okay Now I will explain about Causative verb Nah Causative verb sendiri terdiri dari 5 bagian Yang pertama yaitu Make, have, help Get and let. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang causative help dan causative let. Namun sebelum saya menjelaskan tentang kedua poin tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu causative verb. Jadi, causative verb adalah kata yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau Kata yang digunakan untuk menunjukkan jika subjek tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan yang terjadi. Namun, orang lain yang melakukan tindakan tersebut. Oke, okay. poin yang pertama yaitu causative flat. Jadi, causative flat itu adalah kata yang menyatakan bahwa seseorang telah diberikan izin untuk melakukan sesuatu. Nah, Formula dari causative, causative let ini sendiri yaitu subject, subject plus let plus object or agent plus infinitive. Jadi causative let ini selalu menggunakan verb one atau verb pertama yang tanpa imbuhan apapun. So for example. Untuk contoh kasatif flat yang pertama yaitu Siska let me drive her new car. Nah, dalam kalimat ini di mana Siska sebagai subjek diikuti dengan let yaitu kausatif. Ini sebagai kausatif. Kemudian kausatif diikuti dengan me. Me ini pronoun dari I. Kemudian me diikuti dengan Bero infinitif atau kata kerja bentuk pertama verb one. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa si subjek telah memberikan izin kepada saya untuk mengendarai mobil barunya. Kemudian kita pindah ke contoh yang kedua. Oke okay, teman-teman For the next sentence My dad let me go by myself Jika kalian ingin ke eh, Nonton film Ke pesta Hang out bareng teman atau kemanapun Dan ayah kalian telah mengizinkannya Nah itu contoh Kausatif let yang kedua Dimana My dad sebagai subjek Kemudian diikuti Kausatif flat, kemudian kausatif flat diikuti dengan someone or agent, di mana di kalimat ini saya menggunakan me, dan diikuti dengan go, yaitu verb one atau bear infinity. Yang baik, jadi itu adalah contoh dan penjelasan tentang kausatif flat, di mana kausatif flat itu sendiri adalah kata yang menyatakan bahwa seseorang telah diberikan izin untuk melakukan sesuatu. So, the next point is about causative help. Nah, jadi causative causative help itu digunakan ketika seseorang membantu orang lain dalam menyelesaikan tugasnya atau mempermudah pekerjaan orang lain. Nah, formula dari causative help ini sendiri yaitu subject plus 
help plus someone plus to infinitive. Tetap menggunakan infinitive kata kerja bentuk pertama. Namun, eh, khusus di call status help ini, to infinitive-nya itu optional. Jadi bisa menggunakan to ataupun tanpa to. Oke, okay, langsung ke contoh. For example, yang pertama yaitu my mom help my uncle apply a new job. Nah, posisi posisi help di sini yaitu kausatif help di sini uh, dalam kalimat ini si subjek membantu si objek atau si apa agent dalam melamar pekerjaan. Jadi ini subjek diikuti dengan kausatif help kausatif help kemudian eh kausatif help diikuti dengan someone or agent yaitu di sini saya menggunakan my uncle dan verb infinitive atau verb one Next sentence atau contoh berikutnya She helped me bring the book. Nah, dari kalimat ini bisa kita lihat di mana subjek diikuti dengan causative help yang berbentuk lampau, kemudian diikuti dengan me yaitu someone or agent, lalu diikuti dengan bring. Bring di sini yaitu verb one. She helped me bring the book. Dia membantu saya membawa buku. Seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kausatif help di sini eh, digunakan ketika seseorang membantu atau mempermudah pekerjaan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu my friend helps me complete my homework. Nah, dalam kalimat ini kita melihat kausatif help. Kausatif help yang diikuti dengan me, me ini pronoun dari I, kemudian diikuti dengan complete verb one. Nah, itu dia uh, sama seperti sebelumnya tentang contoh sebelumnya tentang kausatif help. Saya akan membuat uh, satu contoh lagi yang menggunakan to dengan kalimat yang sama. Masih dengan kalimat yang sebelumnya My friend helps me to complete my homework Nah Dengan menggunakan to infinitive Dimana maksud dari kalimat ini yaitu eh, Teman saya menolong saya eh, Menyelesaikan tugas rumah saya Kurang lebih seperti itu Oke okay, guys Jadi tadi itu adalah penjelasan tentang kausatif Help dan learn So, uh, I think enough from me, and I closing by saying, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.